Og stå her ved dette mektige minnesmerket over alle de falne fra Bergen i andre verdenskrig. Det er en mur av navn på mennesker som døde alt for tidlig, fordi de var en del av kampen mot menneskelig brutalitet og for frihet, gjør et sterkt inntrykk. En fortsettelse av en mangeårig kamp mot fascisme og diktatur, ikke minst i den spanske borgerkrigen. For andre var i tillegg solidariteten og fellesskapet fra arbeidsplass og fagforening grunnlaget for å gå sammen i aktiv motstand. På arbeidsplasser som blant annet BMW, Postverket og Sporveien oppstod det ulike motstandsgrupper. Der flest ble dratt med illegalt arbeid var også risikoen for å bli rullet opp og bli tatt av tyske okkupanten eller norske angivere større. Vi følte en forpliktelse til å løpe en enorm personlig risiko i et land okkupert av hundretusener av tyske soldater, eller kanskje på skip jaget av tyske uvåter, for å bidra til å gjenvinne landets selvstendighet og grunnleggende demokratiske rettigheter. Alle de vi minnes i dag ga det mest dyrbare for seg selv og for sine nærmeste, for en kamp de satte foran sitt eget liv. Det er i disse dager så lenge som 65 år siden denne krigen slutt. Over to mannsaldre. Færre og færre av oss har levd i et land i krig og okkupasjon. Det er derfor likevel viktig at vi markerer minne om krigen og krigens offre. Derfor betyr det mye at dette minnesmerket nå er pusset opp og fremtrer tydelig og verdig. La oss aldri glemme hvor grusom og ødeleggende krigen er. Selv om vi i Norge har hatt fred innenfor våre grenser i 65 år, har krigene fortsatt verden over, også i Europa. Basert på oppisket hat mellom nabofolk, basert på religiøs fanatisme, basert på imperialistisk kamp for kontroll over naturressurser og markeder. En av de viktigste måtene vi kan hedre og minnes de fallene her på, er at vi i vår hverdag driver solidaritet og støttearbeid mot krig for krigsrammene, med organisasjoner og fagforeninger som kjemper for demokratiske rettigheter og fred andre steder i verden. Det vil være i ånden til de mange fra arbeiderbevegelsen som offret livet den gang. La oss huske å lære av den innsatsen og det store offeret alle disse menneskene gjorde for andre i sin tid, og for at det er grunnlag for at vi har kunnet leve i et fritt og demokratisk land i alle disse årene. Derfor vil vi i dag, i respekt og takknemlighet, minnes alle som ga sitt liv i kampen mot fascisme og nazisme, for fred og frihet under andre verdenskrig.